السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ النور جامع مسجد گڈیا دین وارٹ شہی دینے شہی گھٹنا تو شہی دین بولا ہوئے سی لو بود بار ہانا کی بھائی در شاتے اہل حدی سر کسو بھائی در شاتے آلو چنا ہوئے جاتنا را جو رہے آمین بولن رفولی آدھے کرن ایبوں بوکے ہاتھ با دن ایتا کو تھائے پلن جو دی ایتا شتی ہوئے امرا اے عمل کربو باب دادا جے عمل کرسے شیٹا سیرے دیبو ہار جو دی اپنا دیتا میت ہوئے تا حالے اپنا دیتا سیرے دیبین اما دیتا اپنا را پالن کربین کین تو آشن امرا گوڑا مادر شتے کے ایک جن عالم آمبو اپنا را ایک جن عالم آنین علاقہ تھے کے دی جن عالم کے نیے موت جی در مسلی दुखर विषय बुधवार आलोचना बृहस्पतिवार दिन गत शुक्रवार सम्मानित मुक्ति लुफर रहमान फायजी सब एनीवेज शे की भावे पहले ताके बाके भाव बोल लें तो ऐसे की मिथ्याचर है नहीं जहाँ तो लुप्फर रोमन फायदे शाब्द ऐसे ने गैसें तारशाते आलोचना करते शे भावे आलोचना हो उसी सिलो आरे विषय गुलो आरो बोरो बोरो किसू जागायो जाना नो उसी सिलो तो जहाँ तो मिथ्याचर करे मुक्ति लुप्फर रोमन मिथ्याचार कर बेदात के सत्य बोले अपन का प्रकाशित करल कंतु और विषय बोलें जे सुरफातिहा शेषे जुड़े अमीन बला रफली आदायन करा और बुके हाथ बदा एगुल अनेक आगे ही रोहित हो गए क्योंकि सम्मानित भेदरकुंदी के चोखे आंगुल दिए देखिए दीते चाह कुरुल कारीम सकले विश्वास करें कुरुल कारीम आयात एवं सही ग्रहण थोर भीतरे जेशमस्त स्वानत आसे शिखन थे कि आलोचना अपने राशुने निभें आशा करी अपने राशकोली सही ग्रहण थोर गुलो विश्वास करें एवं कुरानुल कार्य मो विश्वास करें अवश्य अपने देर भूल आज से एक नंबर पर ताने हाना फिल्म आज की दिनेश आपके निजे वो बोलते बात बन बोल बन हाना फिल्म आज की दिन हानाफी मज़ाब होलो नबीर पवित्र ज़बान जे ज़माना के सश्च बोले चन ये सश्च ज़माना है जे ये मज़ाब शंकुलित हुए थे एवं सश्च व्यक्ति देर मध्यमे जे ये मज़ाब देर आमल प्रचलित हुए थे ऐरना महानाफी मज़ाब जागेलो अमादेर हाथ बादार तेरी का बुखारी तो नहीं आसे हमें आसे की नहीं आसे ईमानदार ताला करें अमादेर हाथ बादार तेरी के बुखारी तो आसे की नहीं आसे हमरा ना जाना रख कारों ने सुली मुद्दिन कुली मुद्दिन रही मुद्दिन रहा दूसरा वीडियो लेक्चर सुली मस्जिद या इशारा फैटना लगा रहे दूसरा बिपक्षे उचित जवाब 
সালফে সালাহিনের মানে হাজি দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য ইদানিং আমাদের দেশে Hanafi দাবিদার কতিপয় আলেম ওলামা এবং খাস করে দেওবন্দ এবং বিরিলি ওলামা একরামদের মাঝে কিছু আলেম ওলামা যাদেরকে আলেম ওলামা বলে চিনেন তার মধ্যে লুৎফর রহমান ফরাইজি আমার দোস্ত একজন আছেন যিনি বেশি চিৎকার বিক্কার করে বেড়াচ্ছে এলএম কালাম কতটুক আছে এটা সবার বোঝা হয়ে গেছে কিন্তু চিৎকার বিক্কারটা একটু বেশি এবং এই মুনাজারা করব কারণ এদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন আছে কারণ এরা বেশি বাড়াবাড়ি করছে আমাদের দুর্বলতা দেখে আমরা যত নম্র ভদ্রতা দেখাচ্ছি তত ওরা বাড়াবাড়ি শুরু করেছে এজন্য আমাদের ওদের সঙ্গে বসার দরকার এবং উচিত শিক্ষা দেওয়ার দরকার খাস করে লুৎফর রহমান ফরাইজিকে কারণ সে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করতেছে এলএম কালাম না ছাড়াই সে চিৎকার বিক্কার করে বেড়াচ্ছে জাতিকে ধোকা দিচ্ছে এবং তার সঙ্গে রয়েছে কিছু অজ্ঞ মূর্খ বলা যেতে পারে এরা বলা যেতে পারে এরা অন্ধবিশ্বাসে নিমজ্জিত হয়ে মানুষকে ধোকা দেওয়া খুব চরম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ এদের উচিত জবাব আমরা নিব তবে আমরা আদবের সাথে ইনশাআল্লাহ দেওয়া শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ থানার সদর এলাকার আল্লুর জামে মসজিদের সম্মানিত মুসল্লি আলেকারাম এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসল্লি বৃন্দের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই বিশেষ মজমা আমাদের এই মহাদেশে হাজার বছর পূর্বে যে দিন এসেছিল যে ইসলাম এসেছিল সেই ইসলামের বিধিবিধান অনুপাতে আমরা যে পদ্ধতিতে ইবাদত আদায় করে আসতেছি যে আমরা চোদ্দ পুরুষ যাব যেভাবে ইবাদত করে আসতেছি বিশেষ করে নামাজ আদায় করে আসতেছি একটা মৌলিক কথা বুঝে নেই যে আমাদের নিজেদের পরিচয়টা কি আমাদের এক নম্বর পরিচয় আমরা সবাই মুসলমান সবাই কি দুই নম্বর আমাদের পরিচয় হলো আমরা আহলুসন্না আমরা কি দুই নম্বর তিন নম্বর আমাদের পরিচয় হলো আমরা ওয়াল জামা ওয়াল আমার সাথে বললে ঘোরা হবে না নিশ্চিত ওয়াল জামা তিন নম্বর চার নম্বরে আমরা নিজেদের আরেকটা পরিচয় বলি বলি আমরা হারাফি এলাকার নাম গড্ডা থানার নাম জেলার নাম বলি আমি হারাফি বুঝতে হবে আমি অবশ্যই ওয়াল জামাতের অনুসারী যখন আমি বলি আমি ওয়াল জামাতের অনুসারী বুঝতে হবে আমি আহানু সুন্না আমি যখন বলি আমি আহাদুসন্না বুঝতে হবে আমি অবশ্যই অবশ্যই মুসলমান পরিচয় আমার চারটা চার পরিচয় হলেও মূলত এক পরিচয় মানুষ একটা পরিচয় চারটা বুঝেন 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 আমি মুসলমান আমি মুসলমান হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান বিধর্মীদের বিপরীতে আমি মুসলমান এবং সমস্ত বেদাতি ফেরকার বিপরীতে আমি আহলু সুন্না আমি আহলু আহলু সুন্নার দাবি করো কিছু ফেরকা আছে জবরিয়া কদরিয়া এই সমস্ত ফেরকার বিপরীতে আমি ওয়াল জামা ওয়াল আর আহলু সুন্না ওয়াল জামাতের ভিতরেও কিছু মতভেদ আছে 
শাফেয়ি মালিকি হাম্বলি হানাফি এই মতভেদের মাঝখান থেকে আমি পরিচয় দেই আমি হানাফি আরে কি আরো সহজ করে দিই বুঝেন বুঝেন প্রথম পরিচয় মুসলমান হবার পরে বললাম আমি আহলে সুন্নাহ আহলে সুন্নাহ মানে নবীর তরিকাকে মানি নবীর তরিকাকে তো নবী এর কাজটা কি ছিল তিনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছ থেকে শরীয়ত নিয়ে এসেছেন শরীয়ত কি করেছেন বলতেছি নবী আল্লাহর কাছ থেকে আমাদের জন্য শরীয়ত এনেছেন শরীয়ত তাহলে নবী যে শরীয়ত এনেছেন এখন আমরা যে পরিচয় বলি আমি হানাফি মানে কি আমরা বলি ইমাম আবু হানিফা ওই ছড়ানো শরীয়তকে সর্বপ্রথম একত্র করেছেন ওই শরীয়তটাকে ইমাম আবু হানিফা একত্র করেছেন ওই শরীয়তকে যিনি সর্বপ্রথম একত্র করেছেন ওই আবু হানিফাকে মানি এই জন্য আমার নাম হানাফি ইমাম আবু হানিফা একষট্টি হিজড়ি অথবা সত্তর হিজড়ি অথবা আশি হিজড়িতে জন্ম নিয়েছেন মানে হলো মানে হলো মানে হলো ইমাম আবু হানিফা তার চর্ম চক্ষে নিজের সচক্ষে भक्षण कर আমরা জমি ভক্ষণ করছি এলাকার সবাই জানে সমস্ত মানুষ জানে জমি আমরা ভক্ষণ করছি মানুষ এ সকল মরল মাতব বড়া বলে আরে বাপ দাদা ধর্ম এগুলো কি ভুল ছিল আগের আলেমরা কি জানতেন না এত বড় আলেমকে দেখেছি আগের আলেমদের দোহাই দিয়ে বা আগের পূর্বপুরুষের দোহাই দিয়ে আপনি পাশ কাটিয়ে যেতে চান আপনার উদাহরণটা আল্লাহ রবুল আলম কোরআন কোরআনের সাত জায়গাতে দিয়েছে যে সকল মাতাবর যে সকল মরল যে সকল ব্যক্তি পূর্বপুরুষের দোহাই দিয়ে হক গ্রহণ করে না হককে বাধা দেয় এদের উদাহরণ সাতটি জায়গাতে দিয়েছে আপনার কাছে দু একটা উদাহরণ তুলে ধরি তাদের উদাহরণ আল্লাহ কি বলছেন খুলেন যদি আমি ভুল বলে থাকি যদি আমি উল্টো অনুবাদ করে থাকি বাড়িতে গিয়ে দেখবেন সুরা বাকারা একশো সৌত্তর নম্বর আয়াতে আল্লাহ রবুল আলম বলছেন 
যখন এদেরকে বলা হয় আল্লাহ যে বিধান নাজিল করেছে আল্লাহর দেওয়া বিধান তোমরা মেনে নাও এটা অনুসরণ করো কলু তখন তারা বলে বাল নাতাবে ও মা আলফাই না আলাইহি আবা না 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 আমাদের পূর্বপুরুষ যা করেছে আমরা ওটাই করব যখন তাদেরকে কোরআন এবং হাদিস দিয়ে বলা হয় এটা মেনে নাও তখন ওরা বলে না না আমাদের পূর্বপুরুষ যা করেছে আমরা তাই করবে আওয়ালাউ কান আশা আওয়ালাউ কান আবা ও হুম লাইয়া আলামুনা লাইয়া আকেলুন আশা ইয়াওয়ালা এহাতাদুন অথচ তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে হক ছিল না সোরা বাকারা একশো সত্তর নম্বর আমাদের নবাবে হাত পাতার তরিকার দলিল আছে কি নেই দুর্বল না স্ট্রং দুর্বল আগেই তো বলেছিলাম আমাদের আমল গুলো সব হিনা সবচেয়ে আমাদের হাত মাতার তরিকার ক্ষেত্রে সবাই মুখমাই সবার মন সন্তোষ আমাদের দলিল আছে কি নাই সামনে নামাজে দাঁড়াইতে করে ভয় লাগবে আমাদের এই ভাইরা আপনাকে বলবে নামাজে হাতটা বুকের উপরে বাঁধো কোন জায়গায় বাঁধো আচ্ছা এবার বুঝেন আমি শুরুতে বলেছিলাম নামাজে হাত বাঁধা পূর্ণ হইতে যেন কয়েকটা মাস আনা জানতে হয় দুইটা না জানলে পূর্ণ হবে একটা হলো কিভাবে রাখবো আর একটা হলো আচ্ছা আমাদের ওই দুস্থদের কাছে বলবেন নিশ্চয়ই কাছাকাছি আছে ঝগড়া করেন না কার্য লাগেন না মারামারিও করেন না আবার বলতেছি আপনি তাকে বলবেন আচ্ছা ভাই নামাজে হাতটা কোথায় রাখবো সে কি বলবে সে কি বলবে আচ্ছা এবার আপনি তাকে বলবেন আচ্ছা ভাই বুকের উপরে রাখবো তোমাকে বলতো হাতটা কিভাবে রাখবো কিভাবে সে বলবে জানি না বুঝে না আপনি তাকে বলবেন হাতটা কোথায় রাখবো লাভ দিয়ে বলবে বুকের উপরে কি জায়গায় আপনি বলবেন হাতটা কিভাবে রাখবো সে বলবে জানি না সে বলবে বিশ্বাস করা হলে দশটা নিয়ে আসবেন বলবেন দশটা দশজন সাইকেল লাইন ধরে দাঁড় করাবে দাঁড় করা বলবেন যে নামাজে হাত বাঁধে দেখবেন একজনে এই স্টাইল একজনে এই স্টাইল একজনে এই স্টাইল একজনে এই স্টাইল সবার স্টাইল এক না এমন জনের এক এক কারণ তারা জানে হাতটা কোথায় রাখবে কিভাবে রাখবে জানে কিভাবে রাখবে জানে আর আমাদের নবী কি আমাদেরকে অর্ধেকটা দিন দিয়েছিলেন না পূর্ণাঙ্গ যারা নামাজের হাত বাঁধার মাসালাই পূর্ণ জানে না তাদের দিন কখনো পূর্ণ হতে পারে না সুতরাং এখানে বুকে আপনি হাত বাঁধেন সেটা আপনি এইভাবে বাঁধতে পারেন বখারিতে আছে ও আপনি এইভাবে বাঁধতে পারেন এই এইভাবে আপনি বুকে হাত বাঁধতে পারেন দুটাই তো এই পদ্ধতিটা উনি জানতে চাচ্ছিলেন যে আসলে হাতটা কি আমরা কিভাবে বাঁধবো আমরা যদি এটা দেখে ও এটা না এটা এই যে আপনার লক্ষ্য করুন এই যে হাত এইভাবে সোজা এইভাবে শক্ত করে ধরা হাত আরেকটা হলো এইভাবে বাঁধা যে এটা এটা বখালি বর্ণনাতেই আছে যদি কেউ বাঁধে আমাদের আপনি এক জায়গায় নিতে পারবেন না 
এইটা ফার্স্ট এটা বলে এটা কবজি এইটা কবজি এটা এটা তিনটা জিনিস যেখানে ভাগ করে যাবে সেটা আবার হাত যেখানে দেয় স্বাভাবিকভাবে আপনি বাটা করেন না এটাকে আপনি নিচে করেন না হ্যাঁ আপনি স্বাভাবিকভাবে যেখানে দেয় সেখানে রাখেন দেখবেন এটাই অবুদ্ধ এটাই দাসত্ব প্রকাশের জন্য সবচেয়ে উত্তম কাজ এটাকে আপনার হাত যদি বেশি লম্বা হয় তারও নিচেও যায় কোনো সমস্যা নেই আর বেশি লম্বা ছোট আতঙ্ক করে উঠে গেছে তাতেও সমস্যা নেই এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা গুণা কাজ প্লিজ এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করবেন বিভিন্ন মাঝার মতে আমরা যদি মাঝারে যাই সকল মাঝারে আমরাই হাদিস ফলো করেছেন এবং সেজন্য আমরা যেখানে আর কি স্কুল অফ থটকে ফলো করলে সমস্যা নেই আমাদের চারটা যে মাঝহাব আমরা ধরি প্রত্যেকটা মাঝহাবই সহি হাদিসের কায়েল ছিলেন প্রত্যেকে মা অবু হানিফা সহ সবাই বলেছেন ইজাসাল হাদিস ফলো আমার দাবি যেটা সহি হাদিস সেটাই আমার মাঝহাব আবার অনেকে হাত বাঁধেনও না বিষ্ণু বিশ্বাস ছিলেন এক সময় সুন্দর জানা হাত বাঁধতে পারেননি সেই জন্য অনেকে হাত না বেঁধে আপনার মক্কা মধ্যে আগে দেখেন বহু মানুষ আছে আমি ঘাস বাঁধা ছাড়া এভাবে খোলা মেলা নামার করেন আবার ইমাম মুখার নিজের বুকের উপর হাত বাঁধতেন আবার ওনার অবস্থান ছিলেন তিনি নাগের উপর হাত বাঁধতেন এটা নিয়ে এক লাভ করার কোনো বিষয় না এবং আমরা যদি বুকে বাঁধি এটাই বেশি শরীর হবে বেশি শরীর করাটাই আমাদের জন্য বলতে চাই যে সালাতে হাত বাঁধাটা হলো সুন্নাত এটা ওয়াজিবও নয় ফরজ নয় কেউ যদি হাত না বাঁধে হাত এভাবে স্বাভাবিক স্টেট ঝুলন্ত রাখে তাও তার নামাজ হবে এবং এই জন্য একটি বিখ্যাত চারটি প্রসিদ্ধ মুসলিম স্কুল অফ থট বা চারটি প্রসিদ্ধ বিশুদ্ধ মাঝহাবের একটি মাঝহাবে হাত বাঁধে না কিন্তু ভাই জান হাত কিন্তু ছেড়ে রাখে তার মানে ওদের নামাজ হয় না এই ফতো কেউ দিতে পারবে না এই জন্য ব্যাপারটা খোলাসা করে দিচ্ছি হাত বাঁধাটা শূন্য না বাঁধলে নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না তবে হা মুহাম্মদ থেকে আমাদের কাছে এখন অতি বিশুদ্ধ হাদিস হিসেবে যেগুলো প্রমাণ হয় তাহলে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম হাত বেঁধেছেন নাবি থেকে নিয়ে বুক এর মাঝখানে যে কোনো জায়গায় নাবির উপর থেকে নিয়ে বুক কেউ যদি বুকের উপর বাঁধে তাও বিশুদ্ধ কেউ যদি এভাবে তাও বিশুদ্ধ কেউ যদি নাবির উপর পর্যন্ত নাবির নিচে নাবির নিষ্ঠা হলো সরঙ্গা নাবির নিষ্ঠা আমাদের পুরুষরাও ঢেকে রাখাটা সতর তো নাবির নিচে বাঁধার ব্যাপারে যে বর্ণনাটাই বর্ণনাটা বিশুদ্ধ নয় বলি মহাদেশের আমের অভিমত তাই আমরা অনুরোধ করব সুন্নার উপর আমল করলে বিশুদ্ধটা আমল করি আমরা গ্রাম তিনটি বক্তব্য রয়েছে দুটি বক্তব্য অত্যন্ত কাছাকাছি বক্তব্য দুটি আমরা উল্লেখ করব প্রথম বক্তব্যটি এসেছে যে একদল ওলামায় কেরাম বলেছেন যে হাত বাঁধবেন তিনি না ভেঙে নিচ্ছে আর এটি হানাফি মাঝাবের ওরামায় কেন গ্রহণ করেছেন ইমাম আহমদুল আহমদ রহমতুল্লাহ আলাই থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যদিও সেটি দুর্বল বর্ণনা তো এই ক্ষেত্রে আলিফ নাবি তালেব রাজি আল্লাহ তাহলে থেকে একটি বর্ণনা উল্লেখ করা হয় থাকে যেটি আবু দাউদের রেওয়াতের মধ্যে এসেছে এবং এই বর্ণনার মধ্যে আবু দাউদের এই রেওয়াতটি অত্যন্ত দুর্বল বর্ণনার দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয় আরেকটি বিষয় রয়েছে সেটি হলো রহমতুল্লাহ সিন্দি রহমতুল্লাহ আলাই যখন আবু দাউদের এই রেওয়াত নিয়ে পর্যালোচনা করেন পর্যালোচনায় তিনি উল্লেখ করেন যে এই আবু দাউদের এই রেওয়াতের মধ্যে এই শব্দটুকু অর্থাৎ নাবির নিচে এই শব্দটুকু মূলত কোন না কোন বর্ণনাকারী অথবা ভারতবর্ষের যে কপি রয়েছে এই কপিতে পাওয়া যায় আবু দাউদের অন্যান্য কপিতে পাওয়া যায় না এ থেকে মনে হচ্ছে যেন কেউ এর মধ্যে নিজেই নিজের পক্ষ থেকে এটি সংকলন করে দিয়েছেন সংযুক্ত করে দিয়েছেন হাদিসের মধ্যে তো সর্বোপরি যেটি কথা বলবো আমরা সেটি হচ্ছে এই আদি এই বর্ণাটি দুর্বল হওয়ার কারণে আমরা বিশেষ করে শূন্যের সাপোর্টের মধ্যে নেই দ্বিতীয় আরেকটি রেওয়াত রয়েছে সেটি রসুল্লাহ সাল্লাহাম থেকে দুটি সুই হাদিসের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে একটি ফজামা রহমতুল্লাহ তার সহিতে বর্ণনা করেছেন সাহেব সাহেদ আল্লাহ তালন থেকে রসুল্লাহ সাদ্রিহি তারপর রসুল্লাহ 
विशेष हाथ रखबे मस्जिद मदीनाथर सलाते नाबिन नीचे हाथ बाधा जाए कि ना कि बुके हाथ बाधा सठीक जाना कृतज्ञ हब एट खुबी एक तलाफी एक मसाला एगुल गंडगोल करा जाए ना नाबिन नीचे हाथ बाधा बैहक हादी से आसे हादिस दुरबल नाबिर ऊपर हाथ बाधा बैहक हादी से आसे हादिस हासान बुके हाथ बाधार हादी से आसे इबने हेब्बान रय सही बुझे ना तो एन तिरटार ऊपर आम आसे मुस्लिम जहां ओलामारा गंडगोल गंडगोल कर दस बस जेल गंडगोल नहीं उत्तोलन 
কোথায় হাত বাঁধতে হবে বুকে এদেশের বেশিরভাগ মানুষ বাদে কোথায় নাবিক নিচে নাবিক নিচে বাদে হে মুসলিম জাতি নামাজের মধ্যে তিন রকমের হাত বাঁধার কথা আছে কয় রকম নাবির নিচে বুকের নিচে বুকের উপরে কয় ধরনের তিন ধরনের বুকের উপরে হাদিস বাঁধা বুকের উপরে হাত বাঁধা সহি মূর্প মুক্তাসিল হাদিস নাই সহি হাদিস আছে সহি মূর্প মুক্তাসিল সমাজে বুকের উপরে বাঁধার কথা নেই সহি হাদিস আছে আবুদুল শরীফের শাশ্বত ছাপ্পান্ন সাতান্ন আটান্ন উনষাট চারটি হাদিসে তিনটি হাদিস হল নাবির নিচে বাঁধা একটি হাদিস হল বুকের উপরে বাঁধা আলা সদ্রহি উনষাট সাত শত উনষাট নম্বর হাদিস এই হাদিসটি সহি বুকের উপরে বাঁধার কথা বলেছেন আর শাশ্বত ছাপ্পান্ন সাতান্ন আটান্ন তিনটি আসার এবং জৈবার জাল তিনটি একটাও সহি নয় আবু দুধ যদি থাকে এখন নিয়ে আসেন আমি এখন যদি দেখাইয়া দিতে না পারি তাহলে জুতার মালা গলাই দিয়ে এখান থেকে যাব আমার বাপ করে নাই অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনুবাদ করেছেন তাহলে চারটির মধ্যে একটি হলো সহি সেটা হলো বুকে বাঁধা সহি কিন্তু মার্কু মুক্তাসিল নয় বুখারিতে একশত দুই নম্বর পৃষ্ঠার তেরো লাইনের নিচে যে হাদিসটি রয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ হ্যাঁ চলিত করা হয়েছে আবু দৌর শরীফের ভিতর থেকে একশো দশ নম্বর পৃষ্ঠা চার নম্বর লাইনের নিচে বাবু ওয়াজির ইমন আলাল ইসরাফির সলাপ এই অধ্যায় থেকে এই হাদিস গুলো বাদ দিয়ে দেশে দেওয়াবন্দি হুজুরা পণ্ডিতরা পণ্ডিতরা বাদ দিয়ে দেশেন আরবির মধ্যে নাই কিন্তু মাসা আল্লাহ সৌদি সাবা এবং মিশরি সাবা দেখে অনুভব করেছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন তারা কিন্তু বাংলার মধ্যে সেরোটা হাদিস দিয়ে দিছেন বোখারি শরীফের মধ্যে যে হাদিসটি রয়েছে সে হাদিসটি বুকের উপরে হাত বাঁধার কথা নেই নির্দেশ দিতে নামাজের মধ্যে বাঁ হাতের জেরার উপরে ডান হাত রাখা বাঁ হাতের জেরার উপরে ডান হাত রাখা ডান হাত রাখতে বলেছেন ডান হাতের জেরা রাখো এই কথা বলা হয় নাই বাঁ হাতের জেরার উপরে ডান হাত রাখা এটা আপনি বুকের উপরও বাঁধতে পারেন বুকের নিচেও বাঁধতে পারেন কিন্তু জেরার উপরে হাত রাখলে না বিয়ের নিচে কোন রকম বান্ধা সম্ভব নয় এটা হলো সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদিস এটা সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদিস এটা যদিও বুকের উপরে নেয় হাদিস সহি মূর্ব মুক্তাসি যদিও বুকের উপরে সরাসরি কথাটি নেই কিন্তু নাবির নিচের কথা ওই হাদিস দিয়ে প্রমাণিত হয় না বাস্তব হয় না তাহলে বুকের উপরও বাঁধতে পারেন বুকের নিচেও বাঁধতে পারেন জেরার উপরে হাত রেখে দুই তিন নম্বর হলো নাবির নিচে বাঁধা যে তিনটি আবু দৌড়ে বলা হলো আসার জয়ী পার ঝাল তিনটি আর একটি দলিল রয়েছে সেটা হলো মুসলমান মোসান ইবনে আবি সাহেবার মধ্যে আদেশটি রয়েছে এইটা মুসলিম শরীফের একশো চৌত্তর বিশটার নবী এগারো নাম্বার লাইনে বলা হয়েছে কি নিশ্চয়ই নামাজের মধ্যে সুন্নত হলো বা হাতের কবির উপরে ডান হাতের কবিরকে তাহাতুর মানি নিচে সরাতুর মানি নাবি নাবির নিচে বা এখন এই কথা বলার পরে ওখানে উল্লেখ রয়েছে আবিসাহেবার মধ্যে আব্দুর রহমান বিন এসাহাকেল ওয়াসিফি এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এই আব্দুর রহমান বিন এসাহাকেল ওয়াসিফি সে যে জয়ী ব্যক্তি হাদিস বর্ণনাকারী যোগ্য ব্যক্তি নয় এতে সমস্ত দুনিয়ার মহাদেশের একমত বুঝতে পারলেন তাহলে নামাজের মধ্যে বুকের নিচে বুকের উপরে নাবের নিচে বুকের উপরে সহি বুকের নিচে সহি মুক্তাসিল আর নাবির নিচে জয়ী হোম বিলিপ্তে ভাগ দুনিয়ার সমস্ত মহাদেশের বলছে আবিষ্ট জয়ী বলে গ্রহণ যোগ্য নয় কথা বুঝতে পেরেছেন এখন আপনি যদি বিশ্বাস না হয় বাংলা আবুদ প্রথম খন্ড ইসলামিক ফাউন্ডেশন সাত শত সাত ছাপ্পান্ন সাতান্ন আটান্ন উনষাট নম্বর আদিস খুলে দেখতে পারেন 
কোনো অসুবিধা নাই দেখতে তো অসুবিধা নাই এখন এইভাবে আপনারা বলুন তো এটা সত্য কথা বলুন যারা আমাদেরকে গালি দেয় তারা কি এইরকম হাদিস নাম্বার দিয়ে দিয়ে কথা বলে জীবনেও না জীবনও বলে দেখে নাই তার কারণ হাদিস নাম্বার দিয়ে যদি বলতো তাহলে জনগণ ওই স্টেজে ধরে ধরে ফলাইত মিয়া মিথ্যা কথা বলো হাদিস নাম্বার দোষে কেন মেলে না আর আমি তো বলছি এখানে যদি না মেলে আমি জুতার মেলা বালাই দিয়ে যাবো এখান থেকে কি বলছি না আমি দেখে পরে বুঝে জেনে তারপরে বলছি আন্দাজে কাউকে ঠকানের জন্য এখানে আসি নাই বন্ধুরা আমার হাত বাজার কয়টি নিয়ম পাইলে সবচেয়ে যে বিশুদ্ধ কোনটা লোকের উপরে বা বুকের নিচে তাহলে আপনারা এই কথা জানার পরেও যদি আপনি দলের টানে হুজুরের টানে কি বলে আপনার নেতার টানে ভুল করেন তাহলে আপনি কবরে যাওয়ার সময় বিসমেল্লা আলামিল্লাতে ইমাম অমুক বইলেন বিসমেল্লা আলামিল্লাতে আমার ওস্তাদ অমুক এই কথা বইলেন বিসমেল্লা আলামিল্লাতে রসুলিল্লা বইলেন না তার কারণ রসুল রেখে গিয়েছেন হাদিস সেই হাদিস সঠিক বেঠিক জানার পরেও যেই ব্যক্তি বেঠিক থেকে আমল করবে সেই ব্যক্তির কবরে রাখার সময় আলামিল্লাতে রসুল্লা বড়া সমীচীন নয় হে মুসলিম জাতি আল্লাহ রসুল্লা আলামিন বিবেক দিয়েছে এই বিবেক দিয়ে বিবেচনা করে হাত বাঁধবেন একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন হাত বাঁধার সহি পদ্ধতি কি জি হাত বাঁধার ব্যাপারে আবু দাউদে অনেকগুলো হাদিস এসছে চারটি হাদিস এসছে হাত বাঁধার ব্যাপারে একটা ভাবে হাদিসগুলো বর্ণনা করে ইমাম আবু দাউদ বলেছেন প্রথম তিনটি হাদিস পরপর বর্ণনা করেছেন যেগুলো তাহতাসুরা নাবিন নিচে হাত বাঁধার কথা আছে এই হাদিসগুলো বর্ণনা করে উনি বলেছেন হাজা হাদিস হুন দা ইফুন এই হাদিসটি দুর্বল তিনটে হাদিসের সম্পর্কে উনি মন্তব্য করেছেন এই তিনটি হাদিস হচ্ছে দুর্বল হাদিস হাদিসের সানাদে দুর্বলতা আছে এরপরে উনি আরেকটি হাদিস উল্লেখ করেছেন যেটা বুকের উপর বাঁধা এই হাদিস বর্ণনা করে উনি কোনো মতামত উল্লেখ করেননি তাহলে ওই হাদিসটি যদি দুর্বল হতো তাহলে উনি বলে যেতেন তার মানে হাদিসটি সহি একটি ব্যাপার পাওয়া যায় আর একটি ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম সহি বুখারিতে হাদিস এসছে উমির সলা মানুষদেরকে আদেশ করা হতো তারা যেন সলাতে তাদের ডান হাত বাম হাতের জেরা এর উপরে রাখে এখন জেরা কোনটা যেমন আমাদের দেশে অনুবাদ করতে গিয়ে আমাদের অনুবাদকরা জাতীয়ভাবে কিছু ভুল করে যান যেমন আপনার বাংলাদেশে বোখারি শরীফ সম্ভবত এই হাদিসের অনুবাদ করতে গিয়ে একটি প্রকাশনী লিখেছে যে ডান হাত বাম হাতের কবজির উপরে রাখার জন্য বলা হতো এখন জেরা শব্দের অর্থ যদি কবজি হয় আবার ওনারাই অনুবাদ করেছেন আদম আলাই সালামের দৈর্ঘ্য ছিল সিত্তু না জেরা আন ষাট হাত এখানে আদম আলাই সালামের দৈর্ঘ্য সময় জেরা মানে হাত এতটুকু পর্যন্ত এটা ঠিকই অনুবাদ করেছেন জেরা বলতে এটাই বোঝায় আর সলাতের মধ্যে হাত বাঁধতে হবে কোথায় এখানে ওনারা ব্যবহার করেছেন জেরা মানে কবজি তিলকাইজা কিসমতন দিজা হ্যাঁ এটা কোন রকমের বন্টন হলো দুরকম হয়ে গেল জেরা বলতে এই এটাকে জেরা বলে আপনি জেরার উপর বুকের উপর হাত বাঁধতে পারেন এটি সেই পদ্ধতি নাবির নিচে যদি কেউ হাত বাঁধে এই এটার ব্যাপারে হাদিস এসছে কিন্তু হাদিসটা দুর্বল আল্লাহ আমাদেরকে রহম করুন আমিন আমরা আল্লাহ আকবর বলে সলাত আরম্ভ করব আল্লাহ আকবর বলার পূর্বে আমরা সুন্দর করে উজু করে নিব রাসুলের পদ্ধতিতে সুন্দর করে উজু করার পরে আমরা সলাত শুরু করব আল্লাহ আকবর বলার পূর্বে কোন শব্দ মুখে উচ্চারণ করা হবে না প্রথম শব্দ উজু করার পরে সলাতের জন্য হবে আঙ্গুলের মাথা আকাশমুখী থাকবে আর কাঁধ সামনাসামনি থাকবে একাধিক সহি হাদিস কাঁধ সামনাসামনি করে কানের লতি সামনাসামনি করে হাত উঠিয়ে ডান হাতকে বাম হাতের কবজির উপরে রাখতে হবে অবশ্য বাহুর উপরে বাহু রাখা যায় সহি হাদিস কিন্তু কবজির উপরে কবজি রাখারও একাধিক সহি হাদিস এরপরে হাবিটি বুকের উপরে রাখতে হবে নাভির নিচে হাত বাঁধার চারটি হাদিস আছে একটিও সহি নয় এই জন্য আমরা এখানে আপনাদের কাছে একটা জোরালো অনুরোধ রাখব যেটা সহি সেটাই পালন করার চেষ্টা করি আল্লাহ কবুল করুক তাউস রহমতুল্লাহ আলী তাবেই তিনি বর্ণনা করছেন যে কানা রসুল্লাহ রসুল্লাহ 
তিনি ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন সুম্মাইয়া শুদ্ধ বাইনাহামা এবং মজবুত করে ধারণ করতেন এরকম ঢিলা ঢালা নয় মজবুত করে ধারণ করতেন আলা সাদরি কোথায় আলা সাদরিহি সাদরিহি মানে বুকের উপর সিনার উপর ওয়াহু ফিস সালাতে নামাজের অবস্থায় বাইরে নয় অন্য কোন সময় নয় ওয়াহু ফিস সালাত নামাজের অবস্থায় বুকের উপরে ধারণ করতেন সুনানে আবু দাউদ হাদিসটি আবু দাউদে রয়েছে আর এই আলা সাদির বুকের উপর হাত বাঁধার সোনান সহি ইবনে খোজাইমাতে হাদিস রয়েছে ইবনে খোজাইমার হাদিস সোনাই ওয়াইল ইবনে হুজুর রাজি আল্লাহ তালা অনুগণন করেছেন বলছে সাল্লাই তো মা রসুল সাল্লাম আমি আল্লাহ রসুল সাল্লামের সাথে নামাজ পড়েছি বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখলেন তাহলে হাত ছেড়ে নয় আলা সাদরি কোথায় রাখলেন বুকের ওপর রাখলেন সহি ইবনে খোজাইমার হাদিস তাহলে বুকের ওপর হাত রেখে নামাজ পড়ে হচ্ছে সহি হাদিস মোতাবেক আমল কি হচ্ছে শুদ্ধ নামাজ রসুল্লাহ সাল্লাম নামাজ আর একটি কথা মনে রাখবেন যে যেখানে ইখতেলাফ হয়েছে মতানক্য হয়েছে এ কথা বলবেন না যে ইখতেলাফ আছে তো একটা করলি হবে না এরও ফয়সালা আছে কোরআনে আল্লাহ ফয়সালা দিয়েছে যখন দুটি মত তিনটি মত আছে কোনো একটা ধরলেই হয় না এই কথা বলবেন না আল্লাহ পাক দুটি আয়াত ইরশাদ করেছেন একটি আয়াত রয়েছে ফাইন তানাজা তুম ফি শহীন ফারুদ্দু এলাল্লাহ ওর রসুল তোমাদের মাঝে যদি মতনক্য হয় বিবাদ হয় এখতেলাফ হয় দুটি মত তিনটি মত হয় নানা মত হয় তাহলে কি করতে হবে ফারুদ্দু হো এই বিচার ফিরিয়ে দেওয়া কার কাছে এলাল্লাহ আল্লাহর দিকে এবং রসুল রসুলের দিকে ইন কোন তুম তুম আখের যদি তোমাদের আল্লাহর প্রতি ইমান থাকে আর আখেরাতে ইমান থাকে তাহলে তোমরা বিচার কোথা থেকে নেবে আল্লাহ এবং রসুলের নিকট থেকে নেবে তোমরা এই কথা বলবেন না যে এটাও চলে ওটাও চলে না তাহলে এই তৈরি কেয়া ঠিক নয় যে জহিফ জহি সবই চলে না আল্লাহ পাক ফয়সালা নিতে বলেছেন আল্লাহ এবং রসুলের কাছে রসুল্লাহ হাদিসে ফয়সালা পেয়ে গেলেন যে সাদার এই বুকে হাত বাঁধতে হবে আরেকটি আচ আল্লাহ পাকের সাথ করেছেন অমাফতালাফ তুমিন সাইন যে কোনো ব্যাপারে তোমাদের ইখতেলাফ হোক না কেন মতানৈক্য হোক না হতেই পারে মতানৈক্য হতে পারে না বিশ্বাস নামের জামানায় সাহাবাই কেরামদের ইখতেলাফ হয়েছে তখন ফয়সালা নিয়েছেন কোথায় গিয়ে নবী সাল্লামের কাছে গিয়ে নবী সাল্লাম যা বলেছেন মেনে নিয়েছেন তার ইন্তেকালের পরে ইখতেলাফ হয়েছে খোঁজ করেছেন তাহলে সহি হাদিসে কি আছে নবী সাল্লাম এই ক্ষেত্রে কি বলেছেন বা কি করেছেন এভাবে ফয়সালা নিয়েছেন তার অমাফতালাফ তো মিন সাইন যে কোনো ব্যাপারে তোমাদের যদি ইখতেলাফ হয় ফাহুকম হো তার হুকুম ফয়সালা কোর থেকে নেবে এলাল্লাহ কিছুক্ষণ সেখানে বলা আছে যে রাসুল সাল্লাম তার ডান হাতকে রাখলেন তার কবজির উপর পক্ষ থেকে প্রমাণিত সুন্নাত আল্লাহ আমাদের কেটার প্রতি আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা সরাতের মধ্যে যে হাত বাঁধি সে হাতটা আসলে কিভাবে বাঁধবো 
সেটা কোরআন এবং হাদিস কি বলে আজকে আপনাদের আমি কোরআন হাদিস থেকে দলিল যে প্রমাণ দেখানোর চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ তো প্রথমে আমরা দেখব যে আমাদের সমাজে যে সরাতের মধ্যে হাত বাঁধা হয় সে হাতটা কোন হাদিস উপর ভিত্তি করে বাঁধা হয় সেই হাদিসটি প্রথমে আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরব সে হাদিসটি হলো বুখারি প্রথম খন্ডের আজান অধ্যায়ের সাতশো চল্লিশ নম্বর হাদিস এই হাদিসে আমরা লক্ষ্য করি হাদিসে কি বলা হয়েছে যে লক্ষ্য করুন এখানে স্পষ্ট বলা হচ্ছে জিরো আইহিল অর্থাৎ মানে জিরো আহ কিংবা জিরো এখানে বলা হচ্ছে যে সরাতের মধ্যে মহানিসাম তার বাম জিরার উপর ডান জিরা রাখতেন এখন এই জিরাটা কতটুকু সেটা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে আমাদের সরাতের মধ্যে যে আমরা যে হাত বাঁধে নেই আমাদের সমাজের যে দ্বন্দ্ব সেটা আর থাকবে না ইনশা আল্লাহ এখন এই যদি জিরা শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে কিংবা জিরো শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে হাদিসে এই জিরো জিরো অংশটুকু কতটুকু সেটা আমরা এখন দেখার চেষ্টা করি এখানে আমরা কোনো মানুষের বুঝ নিব না কোনো ব্যক্তিগত বুঝ নিব না এখানে আমরা সেই বুঝটাই নিব যে বুঝটা আল্লাহ এবং রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বুঝেছেন এখন দেখি এই জিরো শব্দটা মহিলাম কি বুঝেছেন সেটা আমরা দেখার ব্যবস্থা দেখার চেষ্টা করি আমরা আরেকটি হারিয়েছে যাই সেটা হলো সেটা হলো ভুখারি প্রথম খন্ডের আজান অধ্যায়ের আঠারোশো বাইশ নম্বর হাদিস এই ইমাম বুখারি শেষ দেয় নিজের হস্তদয় বিসিএ না দেওয়ার ক্ষেত্রে কিংবা কোনোই বিসিএ না দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি হাদিস লিপিবদ্ধ করেন এবং এই হাদিসের অধ্যায়ের নাম দেন বাপটা দেখুন বাপটা কি বিসেন উনি বুঝলেন বাবলা ইয়াফ বাবলা জিরো দেখুন খেয়াল করুন জিরো জিরো আহি হিসুজুত অর্থাৎ সলাতে শেষদয়ে কোনোই বিসিএ না দেওয়া দেখুন এখানে কোনো শব্দটার জন্য কি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে কোনি শব্দটার জন্য জিরো আহ অথবা জিরো এই শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে ব্যবহার করেছেন এখন দেখুন হাদিসে কি বলতেছে হাদিসে স্পষ্টভাবে এখানে কোনিকে জিরো ধারা মহান ইসাহাম বুঝতেছেন আমার বুঝ না আপনার বুঝ না কোনো আলমের বুঝ না সেটা একমাত্র স্বয়ং মহান ইসাহাম নিজে এই বুঝটা বুঝতেছেন জিরো শব্দের অর্থ দেখুন নবী ই সব্দুল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কে যেন তার কুনুই কুনুই বলতে কি সম্পূর্ণ হাতটা বিছিয়ে না এখানে স্পষ্ট জিরো শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ এখানে বাপ যে অর্থাৎ অধ্যায় জিরো বলা হয়েছে এবং মহাজন কল থেকে বর্ণিত এই জিরো শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে এবং জিরো বলতে মহাজন নিজে স্বয়ং নিজে কোনি বুঝেছেন তাহলে দেখুন আগের হাদিসতে মহাজন বলছেন তোমরা সালাতের মধ্যে বাম জিরার উপর ডান জিরা রাখো আর এই জিরা কতটুকু এটা এই হাদিস দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে এই জিরোটারও সম্পূর্ণ কোনই এখন কেউ যদি বলেন এখানে জিরো বলতে কোনই না অন্য কিছু কিংবা শুধুমাত্র কবজিটুকু হ্যাঁ তাহলে আমরা তাদের আপত দৃষ্টিতে তাদের জিনিসটা আমরা পকেট খাতির মেনে নিলাম তাহলে দেখুন কি হবে তার মানে এখানে যে যদি এখানে হাত যদি বুঝাই জিরো অর্থ কুড়ি না বুঝে যদি আমরা হাত বুঝি তাহলে দেখুন আরেকটা হাইস আছে যে আপনার সেটা হলো বুখারি প্রথম অধ্যায়ের আজান আজান অধ্যায়ের আপনার প্রথম ঘন্টার আজান অধ্যায়ের আষ্টশো নয় নম্বর হাদিস এখানে সাত অঙ্গের উপর সেদ্ধ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ কেউ যখন সেদ্ধা করবে দেখুন হাদিসটা কি আসছে কপাল দুই হাত দুই হাঁটু ও দুই পা এখানে দুই হাত বলা হয়েছে অর্থাৎ হাতের সহিত সেদ্ধা করতে হবে আর দেখুন ওই হাদিসে কি বলা হয়েছে যে তোমরা জিরো জিরো অর্থাৎ ধরে নিলাম হাত যে হাত বিছিল না তাহলে তাহলে একটা হাদিস আর একটা হাদিস বিপরীত হয়ে গেল এবং তাহলে আমরা সেটা কি হাত বিছাবো না মহাজন কি এটা বলেছেন না মহাজন হাত বিছাতে নিষেধ করেনি কোনই বিষয়কে নিষেধ করছেন এবং এই কোনই বলতে মহাজন জিরো জিরো বুঝেছেন জিরো বলতে মহাজন কোনই বুঝেছেন অর্থাৎ জিরো আর কোনই আলাদা কোনো জিনিস না 
प्रमाण कर जहां सत्तर ग प्रमाण कर लीरो शब्द अर्थ सम्पूर्ण हाथ तबु जरा जीरो शब्द मतमत के निजे मतमत के टीके रखार जीरो शब्द के जीरो शब्द कूदी हिसाब व्यवहार कर अल्लाह सुहान तला तक के सही बुजती आज के जो इतुटुक इनशाला अपनारा सही भाव अमल कर चेषा कर सरत मध्य बाम जिलार ऊपर डाम जिला रखब अर्थात बाम हाथ सम्पूर्ण जो कन सर हाथार ऊपर डान कन रेखे सरत आदाय करब जी असलम आलिकुम वरहमतुल्लि अबरकू وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا مسألة بولو تنتر مدو تك اكتا مسألة بولو بس تنتر مدو تك اكتا مسألة بولو وانا ابتلاجي بولو كون مسألة دا بولو مسألة كويتا تنتا حد بادا دي نمبر آمين بولا चार नंबर की रफ़ेल है हमें तीन दर में तो एक तो बोल बाबी कुंटा बोल बोले रफ़ेल है आमिन सीरियल और उपाय तो हाथ बाद आ गया शेष दूसरा नंबर आमिन आशेष गंडगोल इस्तेमाल जो इमाम भाई मकदूब आलिम तक तुम्हारे करो 
আমিন বলো এই হাদিস থেকে অনেকের ভ্রম হয়েছে বলছে যে না এমাম কে আমিন বলা লাগবে না এমাম মালিক এই কথা বলেছে এমাম মালিকের একটি মত হচ্ছে যে আমিন বলা লাগবে না কিন্তু এই হাদিস স্পষ্ট আর যেটাতে অতিরিক্ত এসেছে সেটা যেটাতে ঘাটতি এসছে ঘাটতির ওপর এটা বলি হ্যাঁ এটা হাদিসের এটা তো উদ্দেশ্য হইতে পারে আর আসলে এটা উদ্দেশ্য যে এমাম যখন আলোক বললেন বলে নিবে আর আমিনও বলে দিবে কারণ যার আমিনটা মালায়কাদের আমিনের অনুকূলে হবে এইরকম যদি হয় ফেরস্তাদের মতো আমিন হয় বফের আল্লাহ মা তাকা তাহলে অতীতের গুণা ওই ব্যক্তির মাফ করে দেওয়া হবে যখন আমি সৈ হাদিস পড়ি এটা হচ্ছে সৈ বুখারিতে এক নম্বর খণ্ড বুক অফ আজাম একশো এগারো নম্বর অধ্যায় সাতশো আশি নম্বর হাদিস समय बोलो इमाम सुरा फतेह पाठ कर शेष कर लेकिन जोरे आसते बला उचित আমি বলার ব্যাপারে ওরা মেকামের তাও দুটি অভিমত রয়েছে কেউ জোরে বলেছেন কেউ আসতে পাওয়ার কথা বলেছেন দুটি হাদিস রয়েছে দুটি হাদিসই দুর্বল গ্রহণযোগ্যতা থেকে যদি কেউ আসতে বলেন তিনি বলতে পারেন যদি কেউ জোরে বলেন তাও বলতে পারেন তবে উত্তম হচ্ছে জোরে বলা যেহেতু সাহাবিদের একাধিক সহি আসার মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে আবু রাজের দন্তিত সহি আসার দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে এবং আব্বাস সৌদি আল্লাহ তালা থেকে সহি আসার দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে সাহাবি বর্ণনাকে আসার বলা হয় তাকে তো এই বর্ণনার মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে যে তারা জোরে আমিন বলতেন সুতরাং যেহেতু সহি বর্ণ পাওয়া গেছে সাহাবিদের আমল পাওয়া গিয়েছে উত্তমভাবে যদি কেউ সাহাবিদের শুনাতে অনুসরণ করে থাকেন যেহেতু সোল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম থেকে যে হাদিসগুলো রয়েছে সেগুলো হাদিসের মধ্যে খুব বক্তব্য রয়েছে দুর্বলতার বিষয়টি রয়েছে তো আমরা যদি কেউ জোরে বলেন তাহলে তিনি সুন্নায়ের কাছাকাছি অনুসরণ করলেন আর যদি কেউ আসতে পারেন তিনিও তার জন্য জায়গা রয়েছে তবে এই বিতর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে আরেকটি পয়েন্ট গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা দরকার সেটি হচ্ছে দেখা যায় যে ওই খুঁটিনাটি বিতর্ক তৈরি বিষয় নিয়েই মসজিদের মধ্যে গণ্ডগোল তৈরি করা হয় থাকে সমাজের মুসল্লিদের মধ্যে একটা বিতর্ক তৈরি করা হয় থাকে এছাড়াও যদি বিষয় হয়ে গিয়েছে সেগুলো নিয়ে কোনো বক্তব্য আমি তো আমি বলেন না সেক্ষেত্রে কি হয় জি না এটি সুন্নাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ওলামায় কারা বলেছেন যে সুন্নায়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যদি কেউ না বলেন এতে তার সরাত হয়ে যাবে এতে একজনে শুধু তাকবির তাহারিমের সময় তুলছেন উনি পাইলেন দশ নাকি আরেকজনে চার রাখাতে মোট দশ বার তুলছে সে দশ দশে একশো নাকি পাবে তার ব্যবসা দু পয়সা বেশি ভালো হয়েছে ব্যবসাটা কি ভালো হয়েছে কেমতের দিন যারা রফি দিন করে নাই বসে বসে কাঁদবে আরে রফি দিন সব বেশি পাই গেছে কারণ এইভাবে হাতটা তুলতে কষ্ট হয়েছে না হাতটা এইভাবে তুলতে না আমাদের একটু কষ্ট হয়েছে না একটা বাড়তি আমল করছে না তাহলে যদি প্রতি চার দেখাতে একশো নাকি বাড়ে আল্লাহ আকবর 
তাহলে প্রতি চার টাকাতে একশো নেকি আট টাকাতে কত দুইশো নেকি দশ টাকাতে হ্যাঁ কত নেকি আড়াইশো নেকি তাহলে বারো টাকাতে তিনশো নেকি বারো টাকা শূন্যতে মোয়াক্কা তাই ডেইলি তিনশো নেকি বাড়তি যোগ হচ্ছে আর সতেরো টাকা ফরজে আরো কত হিসাব করেন না একশো সত্তর প্রতিদিন প্রায় হাজার খানিক নেকি এদের বাড়তি যোগ হবে যারা রফিয়া দেন করবে প্রত্যেক আমলে তো দশ নেকি কয় নেকি আমরা লজ ব্যবসা করি কি ব্যবসা করি লজ ব্যবসা করি কোন অসুবিধা নেই হানাফি মাজাবুল লোকরা করতে পারে না ইমাম আবুনি পর রহিম আল্লাহ বলে গেছেন পালন করার পক্ষে এই সহি হাদিসের উপর আমল করার পক্ষে আমার কথা ভাঙ্গাইয়া কেউ সহি হাদিসের বিরুদ্ধে থাকবো আর কেমতের ময়দানে আমার এবং কারণ এদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন আছে কারণ এরা বেশি বাড়াবাড়ি করছে আমাদের দুর্বলতা দেখে আমরা যত নম্র ভদ্রতা দেখাচ্ছি তত ওরা বাড়াবাড়ি শুরু করেছে এই আমাদের ওদের সঙ্গে বসার দরকার এবং উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার খাস করে লুৎফর আহমান ফরাইজিকে কারণ সে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করতেছে এলেম কালাম ছাড়াই সে চিৎকার বিক্ষার করে বাড়াচ্ছে জাতিকে ধোকা দিচ্ছে এবং এটা ভুল হয়ে গেল বুকের উপরে হাত বাড়তে পারা যায় না আপনি দেশেও হাত বাড়তে পারা যায় এরকম সস্তা কথার যুগ এখন আর নেই এখন মানুষ দলিল জানা শিখেছে স্পষ্ট বুঝা শিখেছে সঠিকটা কোনটা হ্যাঁ ধোকা আগে দিয়েছি ধোকা আগে কিভাবে দিয়েছি ধোকা দিয়েছি मुस्लिम आबुदीजी इबनुमजा 
অথচ মুহাদ্দিস গণের নিকটে পরিচিত ছিল সহি রাইম দুইটা সহিকে তার বোধায় বা মুসলিম আর সোনানো আরবা সোনানের কেতাব হলো চারটা আবির রাসাই তিরমিজি ইবনু মাজা সিয়াসাতটা কেন বসানো হলো জানেন আপনি অনেক আলেম থাকতে পারেন জ্ঞানী মানুষ থাকতে পারেন বসানোর কারণ হলো এই যে আবু দাউদে অনেক হাদিস আছে যে হাদিস গুলোকে ইমা আবু দৌদ জৈব বলে দিয়েছেন তার মধ্যে মৌলিক হাদিস গুলোর মধ্যে একটি হাদিস যে সালাতে বুকে হাত বাঁধবে না নাভির নিচে হাত বাঁধবে দেখেন আমাকে বিতর্কিত করবেন না গালি দিলে আগে গালি এক নম্বরে দেন ইমা আবু দৌদকে আর তার আগে দিলে দিতে পারেন মোহাম্মদ সাল্লা দরকার নেই তো কেন বলল मंत्य करी संक्रांत चारेमहदेशबंदी सबुदर नारे हादिस আমি আল্লাহর পছন্দ করে বলছি যে হাদিস খারেদি মাদ্রাসা পড়ানো হয় বড় বড় খারেদি মাদ্রাসা যে হাদিস পড়ে লাখ লাখ ছাত্র ওই আবু দাউদের নয় আপনি যাচাই করবেন কি করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আবু দাউদ বাংলাটা খুলেন দেখবেন চারটা হাদিস সেখানে আছে মূল আবু দাউদ সেখানে নাই কেন বলেন তো শুভঙ্করের ফাঁকি পড়তে গিয়ে দেখবে ছাত্ররা লক্ষ লক্ষ ছাত্র হাজার হাজার টিচার দেখবে ইমাম আবু দাউদ রহিমাবুল্লাহ নাভির নিচের হাত বাবার হাদিস কে যেই বলে গেছে মানবে না বোঝানো যাবে না আপনার দাম বেশি না ইমাম আবু দাউদার দাম বেশি আপনাকে কে মানে এই জন্য চারটে হাদিসে শেষ আর একটা হাদিস একশো দশ পৃষ্ঠায় আপনারা যদি আমার কোনো বিরক্ত হন আমি কষ্ট নিয়েই কথাটি বলবো संक्षिप्त रूप न पृथ्वी जयी बोले ग विख्यात आलेम खुलेंदा 
আজও খুলে আজও অতটা চেঞ্জ করেনি আজও চেঞ্জ হয়নি পরীক্ষা করবেন কি দ্বারা বাংলা বোধ খুলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের খুলে দেখবেন ওখানে বিশ রাত্রি আছে মূল অবরোধে বিশ ডাকাত আছে আপনি বিষয় দিয়েছেন আমাকে ইসলামের সঠিক প্রকৃত রূপ দেখাতে না জানাবো কেমনি পড়েছি যে আবু দৌ হ্যাঁ এই আবু দৌ পড়েছি দুই হাজার সালে যখন আমি আবু দৌ পড়ি আমার জানা ছিল শোনা ছিল আলেমদের কাছে যে কুতুবের সিপ্তার মধ্যে কুতুবের সিপ্তার মধ্যে বিশ টাকা তারাবের হাদিস নাই আমি ওর উস্তাদকে বসতে গেলাম উস্তাদ যে এই হাদিস যে পাওয়া গেল বিশ টাকা তারাবে তখন বলছে হ্যাঁ আছে তো না নেই এবার নিজেই যাচাই করতে নামলাম যাচাই করতে গিয়ে দেখি মহাদেশের প্রিন্টে আছে আর পৃথিবীর কোনো প্রিন্টে না কোনো প্রিন্টে নাই ওইটাই ফাঁস করে দেওয়ার কারণে অপরাধটা হয়ে গেল তারাবে রাখার সংখ্যা একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দুই হাজার তিনে বইটি লিখেছি এই তথ্যগুলো করে দিয়েছি আরো তথ্য অনেক আছে বলবো কয়টা আপনি হিসাব করে পারবেন না একদিকে হাদিসের এবারও চেঞ্জ আর একদিকে হাদিসের মন্তব্য উঠিয়ে দেওয়া হলো আর একদিকে ঘটনা ঘটছে এই সাইখান হাদিসকে সহি বলে প্রচার করা হলো অথচ আবু দাউদ রায় মহল্লা নিজে হাদিস নিয়েছে বলছেন হাদিসটি জহিদ হাদিসটি মনকার ইমাম তিরমিজি দাঁড়ি কাটার হাদিস আছে না দাঁড়ি কাটার হাদিস একশো পাঁচ পৃষ্ঠা তিরমিজি দ্বিতীয় খণ্ড খুলেন যে আল্লাহ আসলে দাঁড়িটা সাইজ করে রাখতেন সাইড থেকে এবং লম্বা দিক থেকে এই হাদিস ইমাম তিরমিজি বর্ণনা করে বলছেন এই হাদিস জাল তাহলে তিরমিজির সব হাদিস কি সহি কেন প্রচার করা হলো সিয়াসেপ্টা কেন প্রচার করা হলো কেন বলা হলো আশ্চর্য ইমাম তিরমিজুর রহিমাহুল্লাহ সুরা ইয়াসিন একবার পড়লে পবিত্র পুরাণ পড়ার দশবার পড়ার সব পাওয়া যায় দশ ঠাকুরের সব পাওয়া যায় এই হাদিসকে ইমাম তিরমিজি বলছে হাদিসটি মুনকার অস্বীকৃতি জয়ীদের তো পটা উল্লেখ করেছেন মাগরেবের পরে কেউ যদি বারো রাখার ছালা তোলাই করে ইমাম তিরিজি বলছে এই হাদিসটি জাল হাদিস মাগরেবের পরে যদি কেউ বারো রাখার ছালা তোলাই করে তো পঞ্চাশ বছরে বদক করার সময় সব পাবো এই হাদিসটা নিয়ে আসছেন এই হাদিসটা তো জাল হাদিস ইমাম তিরমিজি বলে গেলেন আর আপনি বলে দিলেন সিয়া সাপ্তার সবই সেই হাদিস মানুষ এটা জানার কারণে আলেমরাও হাদিস খুলে পড়ে আর মানে দেখে না হাদিসটা সহি না তুই ইমাম নাসির উদ্দিন আলমান রহিমাল্লাহ গুণ নাই আবু দাউদে এক হাজার চুয়ান্নটি তিরমিজিতে আটশো বত্রিশটি ইবনু মাদাতে আছে আটশো ছিয়াত্তরটি নাসারিতে আসছে আটশো তিনশো নব্বইটি মোটে তিন হাজার একশো বাউন্নটি জুইব এবং জাল হাবিস আছে শুধু এই চারটি কেটাবে আর আমরা বলে দিলাম সবই সহি তিন হাজার তিন হাজার সঠিকটা পাবেন কি করে